ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித்தியாசமாக பார்க்காதீங்க மைக்கை வாய்க்கு பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் அதனால தான் எங்கள் சுருட்டி வச்சுருக்கேன் கண்ணாடியில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு ஏன் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தேன்றது எனக்கு இப்போது தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் இன்ஜினியரிங் பாஸ் ஆகிட்டேன் வெளியே டிகிரி வாங்கிட்டு வந்துட்டு அரியர் வச்சு பாஸ் ஆகிட்டு போயிட்டேன் அப்புறம் எம்இ போட்டேன் எல்லாம் பண்ணேன் என் வாழ்நாள் முழுக்க இந்த மேக்ஸ்லேயோ எதுலேயோ தான் ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்குது மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயும் ஃபிசிக்ஸு இதான் வந்து உலகத்தில் இருக்க உண்மைகளை சொல்லுவோம் ஸோ இதை பார்க்குறவங்களாம் நம்மளை என்ன நினைக்கிறாங்க ரிசர்ச்சர் சயின்டிஸ்ட்டு அப்படி இப்படி நினைங்க அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது உலகத்தில் நடக்கிற ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த முதல் மரியாத படத்தில் வர மாதிரி ஐயா எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாங்க நம்ம ஏன்ட்டு கடவுள்கிட்ட கேட்க முடியாது சில விஷயங்களை நம்மளே படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி எனக்கு வந்து இந்த கணிதத்து மேலே ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாகிருச்சு அதிகமானது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண முடிகிறது ஒரு விஷயத்த கண்ட்ரோலுக்காண்டி தான் ஒரு மனுஷன் ஒரு விஷயத்த கையாள்கிறான் சரிங்களா அதை கண்ட்ரோல் இன்னொரு வாரத்தை எனக்கு மறந்து போச்சு ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் அவன் கையாள்கிறான் இப்போ நான் வந்து ஒரு தட்டை போய் கேட்டேன் இன்ஜினியரிங் மேக்ஸுக்கும் எம்எஸ்சி பிஎஸ்சியில் படிக்கிற மேக்ஸுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க இந்த டோப்பாலஜி அப்ஸ்ட்ராக்டாலஜி ப்ரா இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க சார் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது படிக்க ஏன்னா நான் என்ன ஏதாச்சும் தியரம்ஸ் ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் தம்பி இன்ஜினியரிங்கில் சொல்லிக் கொடுக்குற அதே மேக்ஸை ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுத்தோம்னா அது வந்து படிச்சிருமா ஆனால் ப்யூர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லோருனாலையும் படிக்க முடியாது ஏன்னா இதோட தேடல் போக 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 என்னோட நிலைமையை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாவமான நிலைமையாக இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு மேலே என் மூளை என்னால் செலவழிக்க முடியல ஸோ எனக்கு இவ்வளவு தான் அறிவுன்றது கட எனக்கு எனக்கு கடவுள் படைச்ச அறிவு இவ்வளோ தான் இருந்தாலும் இந்த ஜாதி ரீதியாக அறிவு வர்றது ஜாதி ரீதியாக அறிவு வரலை இதனால் வந்து ஒரு பக்கம் இருக்க போக இது என்னோட கருத்து சரிங்களா இதை யார் தப்பாக எடுத்துக்காங்க பிராமின்ஸுக்கு வந்து ஏன் இவ்வளோ அறிவு இருக்குது அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன் என் கூட கூட ஒரு பையன் படித்தேன் ரெண்டு பையன் படிச்சிருக்காங்க அதில் ஒருத்தன் வந்து எல்லா பிராமின்ஸுமே இப்போ சைனாவில் பிறந்தவன் எல்லாருமே புருசுலி ஆக முடியாது அது மாதிரி பிராமின்ஸில் பிறந்தவன் எல்லாமே அறிவாளியாக இருக்க மாட்டான் சரிங்களா அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நல்லவனும் இருப்பான் கெட்டவனும் இருப்பான் முட்டாளும் இருப்பான் அறிவாளியும் இருப்பான் நான் பார்த்ததில் ஒருத்தன் வந்து இந்த கேல்குலேஷனை போடுறான்னு சொல்லும்போது டக்குன்னு போடுவான் எப்படின்னா நம்ம கேல்குலேட்டரில் ஒரு மூணு டிஜிட் நம்பர் ஏழாயிரத்தி ஏழு நாலு டிஜிட் நம்பர் ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது இன்ட்டு நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது இதை பெருக்கி சொல்கிறான்னு சொன்னால் நம்ம கேல்குலேட்டரில் ஈக்குவல் டூ பட்டனை தொடுறதுக்குள்ளேயே அவன் ஆன்சரை சொல்லிடுவான் இதெல்லாம் இருக்க போக இது வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் சரியா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரகசியத்தை நான் கட்டாயமாக வெளியே கொண்டு வந்தே ஆகணும் ஏன்னா இதை பற்றி யாருமே பேச மாட்டுறீங்க அதனால தான் அதை நான் வெளியே கொண்டு வரேன் இதனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எனக்கு நான் பயமே கிடையாது சரியா எதையும் பார்த்துட்டு போயிடுவேன் முக்கியமான இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாய சதுரங்கள் திருக்கணிதம்னு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜாதகத்தில் நான் இந்த ஜாதகத்தை நம்பாதவங்க இந்த கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க இதில் வந்து ஒரு முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஏன் நான் பிராமின்ஸை தூக்கி பிடிக்கிறேன் நானே பிராமின் கிடையாது சரியா இருந்தாலும் அவங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இருக்கிற அந்த புத்தி கூர்மையும் அந்த ஞாபக சக்தியும் கட்டாயமாக யாருக்கிட்டையும் கிடையாது இதை எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் இந்த என்ன இப்போ என்னமோ நேற்று ஒருத்தட்ட போராடினதுக்கு அவர் சொன்னார் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவங்க கூட தான் அவன் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்குறாங்க எல்லாம் செய்கிறாங்க வைக்கிறாங்கன்ட்டு நோபல் ப்ரைஸுன்றது வந்து வித்தியாசமான விஷயம் ஒரு விஷயத்தை அப்ஸ்ட்ராக்டாக திங்க் பண்ணுறதுன்றது வித்தியாசமான விஷயம் ரெண்டையும் குழப்பக்கூடாது சரியா ஒரு விஷயத்தை உபயோகமாக வாழ்க்கையை கொண்டு வரதுன்றது வேறு கணிதன்றது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் சரியா ஒரு கலை சரியா நான் பிராமின்ஸ் எல்லாம் தூக்கி பிடிக்கல சரியா ஏன்னா என்னால் என்னோடய லிமிட்டை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி ஒரு தனி வீடியோ போடுறேன் இஸ்லாம் சம்மந்தமாகவும் இருக்கும் கிறிஸ்டியானிட்டி சம்மந்தமாகவும் இருக்கும் இந்து சம்மந்தமாகவும் இருக்கும் பௌத்தம் சம்மந்தமாகவும் இருக்கும் சமணம் சம்மந்தமாகவும் இருக்கும் இந்த மூணு வகையிலுமே கடவுளோட உருவத்தை பற்றி சொல்கிறது வள்ளலார் கூட கடவுளோட உருவத்தை பற்றி சொல்கிறோம் உயிர் உயிர் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சரியா இப்போ நான் இந்த ரகசியத்தை நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்க ஆசைப்பட்றேன்னா இது கட்டாயமாக ஒரு பெரிய ரகசியம் என்னங்க என்ன அந்த மாய சதுரங்கள் மேஜிக் ஸ்கொயர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ராமானுஜம்னு
அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாய சதுரங்களை வச்சு அந்த ஆள் வந்து ரொம்ப விளாடுவார் இப்போ குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அதில் கூட வந்து மாய சதுரங்கள் மேஜிக் ஸ்கொயர்ஸோட இது இருக்குதுன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸு அதில் இருக்கும் எனக்கு என்ன அதிசயமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆள்கிட்ட நான் கேட்கும்போது எனக்கு அல்ஜிப்ரா டோப்பாலஜி இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க சார் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் தம்பி உங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னார் அப்போ நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த மனு தர்மம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை சரியா வர்ண ஆசிரமமோ வர்ண ஆசிரமமாக வர்ண ஆசிரமமாக என்னன்னே தெரியல வாய்க்குள்ளே நுழைய மாட்டேது ஏன்னா அதெல்லாம் விட்டுருங்க சில விஷயங்களை நம்மக்கிட்டேருந்து நிறையா மறைச்சிருக்காங்க இதை செஞ்சது வந்து ஒரு சித்தர் வழிபாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு சாமியாரா இல்லை ஒரு ஐயரா என்றது எனக்கு தெரியல ஒரு செப்பு தகடு ஒன்று வச்சுருந்தேன் சரிங்களா செப்பு தகடு ஒரு கிளினிக்கில் நான் ஃபோட்டோ எடுத்தேன் அந்த ஃபோட்டோவை உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன் இது அடு இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் அதை பார்ப்பீங்க அதில் அந்த மேஜிக் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு இந்த மேஜிக் ஸ்கொயர் என்ன சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு கிரகத்தை பற்றி சொல்லும் சரிங்களா இந்த கிரகங்களை வச்சு தான் ஜாதகம் இருக்குது சரியா இதை நான் வெளியிடுறது தப்பாக கரெக்டான்னு கூட எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் இது வெளிவந்து தான் ஆகணும் சரியா இதுக்கு தடை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதை நான் போய் இதை எடுக்கிறதுக்குள்ளே என் நான் பட்ட பாடே பெரிய பாடாகி போச்சு ஸோ இந்த மாய சதுரங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாயம்னா மாயா கிடையாது மாயம்னா மந்திர சதுரங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் மேஜிக் ஸ்கொயர்ஸ் சரிங்களா அதுக்கு சில இதுனா இருக்குது நடு எந்த சைடு நீங்கள் கூட்டினீங்கனாலும் ஒரு நம்பர் வந்துடும் சரிங்களா அந்த நம்பர் வந்துடும் அந்த நம்பர் வந்து இப்போ பதினஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ கிராஸ் த்ரீக்கு பதினஞ்சு சரியா அது இருக்கும் அது எப்படி போடுறது எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லித்தரேன் ஆக்டிவ் இதில் வந்து ஈவன் நம்பர் மேஜிக் ஸ்கொயராக சீக்கிரம் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் சரியா எனக்கு கூட ஃபஸ்ட் இயரில் ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுத்த விட்டு முத நாள் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ போட்டு வந்தேன் அடுத்த நாள் ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் போட்டு வந்தேன் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பிராமின் பையன் தான் என்னடா கிருக்கனாக இருக்க ஃபிஃப்டி கிராஸ் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் போயிட்டேன் மேட்ரிக்ஸில் நான் காலேஜ் சேர்ந்த புதுசில் அப்போ அதில் ஏன் எனக்கு இந்த இவ்வளோ ஈடுபாடு இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல சரியா இன்னும் அதில் நான் அந்தளவுக்கு நான் ஆராயில் ஒன்றும் சில உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான் மனுஷன் இவ்வளோ பாடுபடுறான் சரியா இன்னும் மூணு நிமிஷம் இருக்குது பத்து நிமிஷத்தில் இதை முடிக்கணும் ஸோ இந்த வீ இந்த இதை நீங்கள் ஸ்பீச்சை கேட்டதுக்கப்புறம் உள்ளே போங்க அது ஒரு மூணு இல்லை அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் சரியா இந்த மேட்ரிக்ஸை பற்றி எல்லா மதங்கள்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க எல்லா இதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க ஜாதகங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் வந்திருக்கு எல்லா விஷயத்துலேயும் சொல்லி இப்போ குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் வரைக்கும் இதோட அப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்போ இந்த ஆள் ராமானுஜன்ற ஆள் வந்து ஒரு பிராமின் இப்போ நான் போய் ஒருத்தர்கிட்ட நான் கேட்குறேன் அவர் தெற்குவாசலில் தான் இருக்கார் மதுரை தெற்குவாசலில் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க சார் அப்படின்னு மேக்ஸு அப்ஸ்ட்ராக்ட் அலிஜிப்ரா டோப்பாலஜி இதில் வந்து ஒன்று சொல்லுவாங்க பிராமின்ஸ் யாருமே வந்து இந்த மியூசிக்கு இந்த எதையுமே சொல்லித்தர மாட்டாங்க அடுத்த ஜாதிக்கார் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அப்படின்னா என் என்ட்ட என்னோடய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் பிராமின்ஸில் நிறையா பேர் இருக்காங்க சரியா அப்படி சொல்லுவாங்க என்னோடய தேடல் வந்து ரொம்ப ஆழமாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஒரு கொஞ்ச நாளாக அப்படி போகும்போது சில விஷயங்களை வந்து எனக்கு திடீர்னு ஞாபகம் வந்துச்சு இந்த செப்பு தகடை நான் வந்து ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் சரிங்களா இந்த செப்பு தகடை நான் பார்க்கும்போது அதில் இந்த மேஜிக் ஸ்கொயரை நான் பார்த்தேன் இதே வந்து ஒருத்தர் ஜாதகத்தை நல்லா செய்யக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் வந்து என் கூட ஒரு ஒர்க் பண்ணவர் பாலிடெக்னிக்கில் லெக்சராராக அவர் வந்து நான் எதுவும் ஒரு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது மந்திரமான விஷயம்னா ஒன்றும் சொல்லலை ஒரு மூட நம்பிக்கைனா நான் சொல்லலை ஏன்னா இப்போ சயின்ஸ்லேயே சொல்லிட்டாங்க ஹியூமன்ஸ் ஆர் வெரி குட் இன் ப்ரிடிக்டிங் த ஃபியூச்சர் எந்த மிருகத்துக்கு அதாவது உலகத்திலே சந்தோஷமாக இருக்கிறது பைத்தியக்காரனும் குழந்தையும் ஏன்னா அடுத்த நாளை பற்றின க கவலை அதுக்கு இருக்காது மூணாவது மிருகங்களுக்கும் அடுத்த நாளை பற்றின கவலை இருக்காது அதுங்க எதுவும் பேங்கில் காசு போடாது எதையும் சேர்த்து வைக்காது நீங்கள் சொல்லலாம் எலி போய் சேர்த்து வைக்கிறது எறும்பு நாளைக்கு சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் அப்படி கிடையாது எறும்பு எலி எல்லாமே எப்படின்னா தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடியது அதோட சயின்ஸுன்றதே வேறு மனுஷன் மட்டும்தான் நாளையை பற்றி யோசிப்பான் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த மேஜிக் ஸ்கொயர்ன்றது ஒரு ஃபுல் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்டாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதை ஒரு மத சாயம் பூசி உள்ளே எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் எதுனால் இதை சொல்கிறதுனால எனக்கு ஒன்றும் பயம் கிடையாது ஸோ இப்போ ஒரு பிராமின்ஸ்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கும்போது ஒரு எனக்கு ஒரு வீணவாசியை கற்றுத்தாங்க மிருதங்க வாசிய கற்றுத்தாங்க ஏதாச்சும் வாசிய கற்றுத்தாங்கன்னு சொல்லும்போது இவர் மேக்ஸை பற்றி சொன்னது தப்பு கிடையாது
இன்னொன்று நாமகிரி தயார்னு ஒரு கடவுளை சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ இந்த மேஜிக் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து நம்மளோட இந்து சமய வழிபாட்டிலையும் சரி இஸ்லாமிய எல்லா சமய வழிபாட்டிலையும் ஊறி கிடக்கு சரியா இதை எப்படி போடுறது இதை எப்படி பார்க்குறதுன்றத சொல்கிறேன் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் வரைக்கும் இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ சில விஷயங்களை கொஞ்சம் ஓவராக பேசியிருந்தேனா மன்னிச்சுக்குங்க பிராமின்ஸ் எனக்கு எந்த பஞ்சாயத்தும் கிடையாது சில விஷயங்களை யோசிப்பேன் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கர்நாடிக் காசுக்கு நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு சாரி ஒரு பத்து வயசு இருக்கும்போது போனேன் எனக்கு உண்மையாகவே பாட வரலை பாட வராதப்போ சா அப்படின்னு அந்த பாட பாட்டுக்கார அம்மா என்ன சொல்லி செத்துருன்னு சொல்லிச்சு சா அப்படின்னு சொல்லிச்சு சரியா சா ரி கம்மான்னு சொல்கிறதுக்கு சானே சாவா செத்துரு அப்படின்றிச்சு அது மாதிரி சில விஷயங்களை யோசிக்கும்போது ஏன் வந்து ஒருவேளை இப்படி கூட இருக்கலாம் அவங்க இவ்வளோ காலம் நல்லா இருந்ததுனால கூட அவங்களோட மூளை வளம் நல்லா இருக்கலாம் சரியா சத்திரியன்னா வீரனாக இருப்பான் பிராமணன்னா அறிவாளியாக இருப்பான் சூத்திரன்னா எதுக்குமே ஆக மாட்டான் இஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் நத்திங் அப்படின்னு சொல்கிறதுனா வந்து எனக்கு உடன்பாடு இல்லை சரியா நான் வந்து கடவுள் மறுப்பாளரோ இல்லை பெரிய அரிஸ்டோ எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா ஒரு வெள்ளைக்காரன் வந்து பார்க்கும்போது உங்களை பார்த்தவிட்டு அவன் என்ன சொல்கிறானா ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க எதுக்கு சண்டை போடுறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா பிராமின்ஸ்லேயும் கருப்பு வெள்ளையும் ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க ஏன்னா பாரதியே பா பாடியிருக்காரு கருப்பு நிறத்தில் ஒரு குட்டி சாம்பல் நிறத்தில் ஒரு குட்டி வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு குட்டின்னு பாடியிருக்காரு சரியா அதனால் அவங்களுக்கு நமக்கு எந்த பஞ்சாயத்தும் கிடையாது சரி அது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான வீடியோவாக எடுத்துக்காதீங்க தயவுசெய்து யாரும் சரியா நான் வந்து இந்த மேஜிக் ஸ்கொயரை பற்றி தான் சொல்ல வந்தேன் சரியா இதை செஞ்சது நான் திரும்பி சொல்கிறேன் ஒரு பிராமின் செஞ்சாரா இல்லை இது வந்து ஜாதகத்தோடு சேர்ந்துருக்குது ஒவ்வொரு மேஜிக் ஸ்கொயருக்கும் ஒவ்வொரு கிரகத்தோட சம்மந்தம் இருக்குது ஒரு ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸுக்கும் சரியா இதை பற்றி தான் இதுக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பதினோரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சரியா கொஞ்சம் ஓவர் ஆஃபீஸ் இருந்தேனா மன்னிச்சுக்குங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் பாருங்கள் இருபது நிமிஷத்தில் முடிக்கிறேன் வீடியோவை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த வீடியோவை பற்றி நான் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி உங்களை உள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கிறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பொறுமையாக கேளுங்க நான் கலெக்ட் பண்ண டீட்டெயில்ஸை முதல் காட்டுறேன் சரியா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதையும் பார்க்காதீங்க நடிகையோட ஃபோட்டோ எதையும் கவனிக்காதீங்க ஏன் நான் சொல்கிறத மட்டும் கவனிங்க இந்த ஒரு விளம்பரத்தை போட்டாங்க உங்களாடி சரியா இப்போ இதை நீங்கள் ஒழுங்காக கவனிச்சிங்கன்னா மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துலையும் இது இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வரைஞ்சது சரியா இப்போ இந்த இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மேஜிக் ஸ்கொயர் தெரியும் ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் ஈவன் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு வாங்க ஈவன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சரியா புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு ஈவன் மேட்ரிக்ஸ் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இதை வந்து இந்த ஆள் செஞ்சுருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இப்போ தியரி ஆஃப் எவ்ரி திங்னு சொல்கிறாங்க அப்துல் கலாம்ட்ட ஒரு குழந்தை கூட எழுந்திரிச்சு கேட்டுச்சு ஐயா தியரி ஆஃப் எவ்ரி திங்னா என்னப்பா என்னங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எல்லா நியூட்டன் மெக்கானிக்ஸை எல்லாத்தையுமே ஒரே தியரியாக உருவாக்குறது குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரே தியரியாக ஒரே ஃபார்ம்லா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஒரே ஃபார்ம்லா போட்டு எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸு தெர்மோ டைனமிக்ஸு எதாக இருந்தால் இருந்தால் ஒரு ஃபார்ம்லா எடுத்துகிட்டு என்னாலும் செய்ய அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சரியா ஆனால் நமக்குள்ளே என்ன ஒரு பெரிய சண்டை வருதுன்னா கடவுள் மட்டும் ஒன்றும் இல்லைன்றாங்க எல்லாமே ஒன்றும் கிடையாதுங்க கடவுள் மட்டும் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் கடவுள் ஒருத்தன் ஆனால் கடவுள் வந்து இந்த கடவுளாக அந்த கடவுளான்றது தெரியாது ஸோ இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஒரு ஃபோர் கிளாஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸு ஒரு ஏஞ்சல் வந்து கையில் காம்பஸோடு உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் அவங்களுக்கு தெரியுதா டிவைடர் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது சாலிட்ஸ் இந்த சாலிட்ஸ் வந்து என்ன சாலிட்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளட்டானிக் சாலிட்ஸ் சரியா இதை பற்றி நான் தனி வீடியோ நான் போடுறேன் இங்கே ஒரு ஸ்பியர் இருக்குது அப்புறம் இங்கே ஒரு மாடு மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்னொன்று இதை யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காங்க இதுதான் இலுமினாட்டியோட சிம்பிளும் கூட இந்த டிவைடர் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் இன்னமும் போனீங்கன்னா இலுமினாட்டியோட சிம்பிளாக நான் காட்டுறேன் இந்த இது முடியட்டும் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அந்த படத்தில் அந்த மேட்ரிக்ஸ் தெரியுதா அந்த தேவதையோட தலைக்கு மேலே தேவதையாக இணைந்து இல்லை ஏன்னா அதுக்கு ரெக்கை இருக்கிறதுனால அந்த தேவதைன்னு சொல்கிறேன் சரியா அது சாத்தானா கூட இருக்கலாம் சரியா இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த மேட்ரிக்ஸை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த
சரியா அந்த கிரகத்தோட பேர் தெரியல சில பெரிய அறிவாளிங்கன்னா என்ட கேட்குறாங்க இப்போ ஒம்பது கிரகம் இருக்கே நீங்கள் வந்து ஒம்பது கிரகம் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ ஒரு கிரகத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ உங்கள் ஜாதகம் பொய்யா அப்படின்றாங்க ஏண்டா இதை பப்ளிஷ் பண்ணது ஒரு வெள்ளக்காரன் சரியா இன்டர்நேஷ்னல் சயின்ஸ் ஜெர்னலில் வந்தது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு தான் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு கிரகத்தை காணா சரியா அப்போ இவங்க இருக்கணா யார் இவங்க இருக்கணா என்ன இவனை வந்து ஒரு ஃபிலாசபர் சயின்டிஸ்ட்டுன்றாங்க ஆ இவங்க இருக்கணா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் பிறந்தவன் யூதன் தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சான் இல்லான்றீங்க என்ன அப்படி இருக்க போக இவங்கன்னா கிருக்கைங்களா இல்லை நான் கேட்குறேன் இவங்க கிருக்கைங்களானு நான் கேட்குறேன் சரியா சரி ரைட்டு அது இருக்க போக அது அது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நாலு ஒம்பது ரெண்டு மூணு எட்டு ஒம்பது அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு ஏழு ஆறு இப்படி இருக்கா இதை எந்த சைட்னாலும் கூட்டி பாருங்கள் இந்த சேட்டனை உங்களுக்கு பதினஞ்சு தான் வரும் அதே மாதிரி இந்த மேட்ரிக்ஸ் எந்த சைட்னாலும் கூட்டி பாருங்கள் முப்பத்தி நாலு தான் வரும் சரியா இது வந்து ஈவன் மேட்ரிக்ஸ் ஈவன் மேட்ரிக்ஸ் செய்கிறது கஷ்டம் இதே வந்து உங்களுக்கு இந்த சந்திரனோட மேட்ரிக்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் சரியா நான் கூட ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் சார் திருக்கணிதத்தை பற்றி என்ன சொன்னார் சக்திஸ்வரன் நீங்கள் ரொம்ப கணிதத்தில் ஆர்வமாக இருக்கீங்க தயவுசெய்து இந்த ஜாதகத்தை கற்றுக்குங்க திருக்கணிதத்தை கற்றுக்குங்க அப்படின்னாரு இல்லை சார் நான் சுத்தமாக இருக்க மாட்டேன் நான் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் குளிப்பேன் நான் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் சாமி கும்பிடுவேன் அதனால் என்னால் ஜாதகம் கற்றுக்க முடியாது அப்படின்னா கிடையாது ஜாதகன்றது ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் அப்படின்னாரு இருந்தாலும் எதனாலுமே ஒரு சுத்தம் வேணும் மனுஷனுக்கு சரியா நான் ஏன் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாள் ரெண்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒன்றரை நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் குளிக்கிறேன் சரியா அது மாதிரி ஆள் நான் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு பரவாயில்ல ஒன்றும் கவலை இல்லை ஸோ இந்த சேட்டனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு சாதாரண மேட்ரிக்ஸு இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆழமான விஷயம்னா இது வந்து அவனோட இந்த டெட்டெக்ஸ் ஸ்டாக்கோட லிங்க்கை வந்து கீழே போடுறேன் சரியா இது வந்து அவர் சொல்கிறார் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இதில் வந்து நிறைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ராமானுஜன்ற ஆள் வந்து இதை பற்றி நிறையா சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் சரியா இப்போ நம்ம போனதை பார்ப்போம் கேமரா எங்கடா கேமரா இந்த இருக்கு கேமரா சரியா இப்போ இந்த செப்பு தகடை பாருங்கள் இந்த செப்பு தகடில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேனா ஒரு நம்பர் இருக்குது ஓமுன்ற ஒரு ஒளி இருக்குது ஓமை வந்து சித்தர்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சரியா ஓம்காரம் சித்தார்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்களான்றது எனக்கு தெரியாது வீடியோ செய்யும் போதே பயமாக இருக்குது நைட் ரெண்டு மணிக்கு வர செய்கிறேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கா நாலு ஒம்பது ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு எட்டு ஒன்று ஆறு சரியா இப்போ இதுலேயே அந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் சரியா இது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கு வச்சுருக்கிறது தான் சரியா இது ஒரு ஆறு நாள் எடுக்கலாம் ரெண்டு சூளம் இருக்குது ரெண்டு திருச்சூளம் இருக்குது சூளம் கிடையாது திருச்சூளம் மேலே வந்து ஒரு கடவுளோட பேர் எழுதியிருக்கு பாருங்க பைரவ எந்திரம் பைரவ எந்திரம் சரியா இந்த என்ன இந்த என்னது இந்த படத்தில் வர மாதிரி இந்த அன் அனுஷ்கா படத்தில் வர மாதிரி ஏதாச்சும் பேய் இந்த இயந்திரத்தை எடுத்து ஒட்டி வந்துட போகுது அது மாதிரி எனக்கு பயமாக தான் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை சரியாக விழுகலை ஏன்னு தெரியல இதை எடுக்கும்போது எனக்கு நிறையா தடைகள் இருந்துச்சு ஏன்னா அது அமர்த்தி போட்டு எல்லாருமே அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சரி அது ஒரு கிளினிக்கில் தான் எடுத்தேன் இதுதான் அந்த மேட்ரிக்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் சரிங்களா ஃப்ளாஷ் போட்டு தான் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு அப்போ கரண்ட் வேறு போயிருந்துச்சு சரிங்களா இப்போ இருக்க போக இதை பற்றி நான் கா விஷயங்களை காட்டுறேன் இப்போ இதை வந்து வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரியா வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸையும் பாருங்கள் நாலு சைடு நாலு திருச்சூலம் இருக்குது சரியா இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதெல்லாம் வந்து பேய் பிசாசனா கிடையாது இதை சும்மா ஒரு திருஷ்டிகாண்டி வச்சுருக்காங்க அவங்க வீட்டில் அந்த கிளினிக்கில் சரியா இதை எடுத்துட்டு என்ன செய்கிறேன் அங்கே யாருமே வரலை நான் எடுக்கிற வரைக்கும் நான் பெர்மிஷன் கேட்டு தான் எடுக்கலான்னு நினச்சேன் ஆனால் அங்கே யாருமே வரலை ஸோ இந்த இதை பார்க்கும்போது இந்த மேட்ரிக்ஸை நல்லா பார்த்துங்க நாலு ஒம்பது ரெண்டு ஆனால் இந்த மேட்ரிக்ஸில் எப்படி கூட்டினாலும் பதினஞ்சு வந்துடும் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்குது ஆறு நாலு மூணு ஆறு ப்ளஸ் நாலு ஆறு நாலு எட்டாக மூணான்னு தெரியல சரியா இப்போ ஆறு ஏழு ரெண்டு சரியா ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு எவ்வளோ வருது எட்டு எட்டு ப்ளஸ் ஏழு அஞ்சு வருது எட்டு பதினஞ்சு வருது ஸோ எப்படி கூட்டினாலும் பதினஞ்சு வருது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க இதை எப்படி போகிறதுன்றதை நான்
அதாவது ப நம்ம நாட்டுக்கு அது பசு மாடு ஆனால் வெள்ள காரனுக்கு அது விளையாட்டு அது ஏன்னா வரிய நான் தப்பாக கூட சொல்லுவேன் ஸோ ஆக்டிவ்ன்ற சாஃப்ட்வேர் கூட வரல சரியா இந்த ஆக்டிவ் மெட்லேப் சாஃப்ட்வேரில் போய் ஒன்றும் கிடையாது சரியா நான் அந்த இதில் கூட போட்டு காட்டுறேன் இப்போ இந்த மெட்லேப்ன்ற சாஃப்ட்வேரில் போய் என்ன வெள்ளைக்காரனுக்கு எல்லாமே விளையாட்டு தாங்க நமக்கு தாங்க அது எல்லாமே சீரியஸான விஷயம் மெட்லேபில் மெட்லேப்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் மேட்ரிக்ஸ் லேபரட்டரி இன்ஜினியர்ஸ் இசிஇ ட்ரிபிள் இன்ஜினியர்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் போய் மேஜிக் சரியா ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நாலு கிராஸ் நாலு இப்போ இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸை டக்குன்னு க்ரியேட் பண்ணிடும் இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் ஃபோர்னு போட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் இதை செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஃபோரு சிக்ஸு ஈவன் நம்பர் மேட்ரிக்ஸை செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சரியா இதிலே வந்து ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸில் என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு எடுக்கலாம் அதே மாதிரி என்ன நம்பர் வரும்னு எடுக்கலாம் இப்போ மேஜிக் ஸ்கொயரோட விஷயங்கள் நான் பார்க்கணுன்னா இதில் நிறையா விஷயங்கள் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் மெட்லேப்ன்றது எவ்வளோ காஸ்ட்லியான சாஃப்ட்வேர் தெரியுமா ஏன்னா பயங்கர காஸ்ட்லியான சாஃப்ட்வேர் சரியா மெட்லேப்போட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மெட்லேப் காஸ்ட் இந்தியா அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அந்த சாஃப்ட்வேர் டூ ஹோம் லைசன்ஸ் கிடையாது நான் கேட்டேன் இப்போ கூட அந்த டீப் லேர்னிங் மிஷினில் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டாங்க ஹோம் லைசன்ஸ் கிடையாது சரியா ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் சைமூலிங்க்கு அது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வாங்கணும்னா ராக்கெட் விடுறதுக்கு ரோபோட்டிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குனா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வாங்கணும்னா ஏழு லட்ச ரூபா செலவழிக்கணும் ஆனால் நம்ம அதை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் எல்லோருமே நம்மளை பார்த்து காரி துப்புறாங்க பரவாயில்ல தொடச்சுக்குவோம் அப்படி இருக்க போக இப்போ இந்த மேஜிக் ஸ்கொயரை இங்கே பார்த்த விட்டியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒவ்வொரு மேஜிக் ஸ்கொயர் இருக்குது சரியா இதை நான் நம்பலை இந்த டெடெக்ஸ் ஸ்டாக்கை பார்த்த விட்டி நான் நம்பலை திடீர்னு எனக்கு ஒரு சிந்தனை ஒரு பொறி தட்டுச்சு இதை எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமேடா இந்த தேவதை இந்த பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வரைஞ்ச இந்த தேவதையும் இந்த மேஜிக் ஸ்கொயரை எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமேடா இடரா வண்டியை கிளப்பட மாட்டேன் அப்புடின்னு கிளம்புனேன் கிளம்பி இந்த இடத்துக்கு போய் இந்த செப்பு தகட பார்த்த விட்டி இது வந்து சேட்டன் சேட்டன்னா எந்த கிரகன்னு பார்த்துருவோம் சரியா இந்த சேட்டனுக்குரிய அந்த மேஜிக் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்குது இதை சித்தர்கள் செஞ்சாங்களா இல்லை ஒரு பிராமணன் பிராமணர்கள் வந்து தகடு அடிக்கிறதோ செய்வனை வைக்கிறதோ இதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதனால் இதை செஞ்சது சித்தர்களாக இருக்கக்கூடும் சித்தர் வழிபாட்டில் இருக்கிறவங்க ஏன்னா இங்கே ஒரு சித்தர் அம்மாவும் நான் பார்த்தேன் சரியா அதனால் நான் சொல்கிறேன் அந்த சித்தரம்மா தான் இந்த டாக்டருக்கு இந்த செப்பு தகட கொடுத்தது ஏ எப்படினாலும் இதை பார்க்குறதுக்கு தான் வச்சுருக்காங்க இதை ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த மேடம் கோச்சுக்க மாட்டாங்க அவங்க பேரை சொல்ல விரும்பலை இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்க கோச்சுக்கிட்டாங்கனாலும் நான் மேடம்கிட்ட காலில் கூட விழுந்துடுறேன் சாரி மேடம் என்னை மன்னிச்சுக்குங்கன்னு கூட நான் சொல்லிடுறேன் சரியா இருக்கட்டும் பரவாயில்ல அவங்க கிளினிக்கில் அந்த சித்தர் அம்மாவும் நான் பார்த்துருக்கேன் சரியா அதை பார்த்தேன் சித்தரை நான் கும்பிட்றேன் அதனால் சித்தர் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் எனக்கு வந்து வேறு விஷயம் சரி இதெல்லாம் இருக்க போக நமக்கு இது வந்து ஒரு தெய்வீகமான விஷயம் சரியா ஒரு தகடை வச்சு நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறோம் நம்ம பிள்ளைக்குட்டியை காப்பாற்றிக்கிறோம் நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றிக்கிறோம் ஆனால் வெள்ளைக்காரனுக்கு இது ஒரு விளையாட்டாக தெரியுது என்ன அதை வரையும் போதே எப்படி வரைஞ்சிருக்காம் பாருங்கள் என்ன ஆள் பார்க்க மாண்டி மாதிரி இருக்கார் சரி அவருக்கு அவருக்குன்னு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு தாத்தாவாக தான் இருப்பார்ல நமக்கு ஸோ அதை ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக போட்டிருக்காம் பாருங்கள் ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருக்க ஒரு தேவதை பக்கத்தில் ஒரு கண்ணுக்குட்டி மாதிரி ஒன்று படுத்திருக்கு அங்கே ஒரு சின்ன குழந்த அதுக்கு மேலே ஒரு மேஜிக் ஸ்கொயர் அதுக்கு மேலே பெல்லு இது வந்து என்ன சொல்லுதுன்றது நமக்கு இன்னமும் புரியலை அப்புறம் ஒளி வானவில் பின்னாடி இருக்குது இதில் வந்து மெலி மெலின் கோலிலியா என்னமோ ஒரு வார்த்தை வாய்க்குள்ளே நுழையில் சரியா இப்போ இது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் இதை பற்றி வரைஞ்சிருக்காங்க இப்போ அந்த அவனு அந்த டெட்டெக் ஸ்டாக்கில் சொன்ன மாதிரியே சாட்டன் சரி பார்த்துருவோம் சாட்டன்னா எந்த கிரகன்னு பார்த்துருவோம் சரியா சேட்டன்னா சேட்டன் சேட்டன்னா சாத்தான் வரப்போகுது சரியா சேட்டன் இன் தமிழ் சனி கிரகம் அப்போ எனக்கு சனி பிடிச்சிருச்சா சனி பகவானே மன்னிச்சுக்க சனி பகவானே என் வாழ்க்கை எப்படி போக போதோ தெரியல சரியா சனி சரியா நம்ம சும்மா இருந்தாலும் வாய் சும்மா இருக்காது வாய் சும்மா இருந்தாலும் ஊர் சும்மா இருக்காது ஊர்
ஏதோ கோ இன்சிடென்ட்ஸா சரி இதை பற்றி அடுத்த நாள் இதை பற்றி இன்னொன்று கூட பண்ணுவோம் கைரேகைக்கும் அதுக்கு என்ன சார் அந்த கை க குழந்தை கையை மடக்கிறதுனால தான் கைரேகை வருது என்ன அது அப்படின் சொல்லிட்டு இந்த நாத்திகர்கள்லாம் சொல்லிட்டு திரியிறாங்க என்ன அப்படி இருக்க போக இந்த சேட்டன் இது வந்து சனி கிரகம் சரியா இது ஒவ்வொன்றுக்கும் மூணுனா சந்திரன் ஜூபிட்டர்னால் பெரிய கிரகம் சரியா இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்போ இந்த இதை நீங்கள் எந்த சைடு கூட்டினீங்கனாலும் முப்பத்தி நாலு வரும் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்பருக்குன்னா சில இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை ராமானுஜத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராமானுஜன் மேத்தமெட்டிஷன் ராமா நுஜன் மேஜிக் ஸ்கொயர்ஸ் சரியா ராமானுஜன் மேஜிக் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராமானுஜன் ரொம்ப பிடிச்ச விளையாட்டு ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன் மேஜிக் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா கூட இருக்குது சரியா வாட் இஸ் ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன்ஸ் மேஜிக் ஸ்கொயர் கோராவில் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கோரான்றது ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் கேட்குற ஒரு இது ஸோ அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதில் என்னங்க சார் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு ஒட்டி சம் ஆஃப் எனி ரோ இஸ் ஒன் தேர்ட்டி நைன் ராமானுஜ மேஜிக் ஸ்கொயரை பற்றி சொல்லிக்காரு அப்போ இந்த ஆள் வந்து நம்மக்கிட்ட எதையோ மறைச்சிட்டு போயிருக்காரு சரியா சித்தர் வழிபாட்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் இது சரியா இதே மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது சரியா இப்போ ராமானுஜன் ஓவர் ரேட்டட் அஸ் அ மேத்தமிஷி மேத்தமெட்டிஷியன் அவர் ஒரு தெய்வீக ஐயங்கார் ஐயங்கார் ஐயர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க போல் இருந்தாலும் இந்த மனுஷனை நான் நிறையா மதிக்கிறேன் சரியா எந்த ஒரு பேசிக் அறிவும் இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கை இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ அறிவு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சல்யூட் சரியா ஒரு இரநூறுன்ற ஒரு நம்பரை பார்ட்டிஷன் பண்ணி சொல்லணும்னு நோட்டி டப்புன்னு அடித்தார் கம்ப்யூட்டர் கேல்குலேட்டர் இல்லாத காலத்திலே சரியா அப்போனா இருந்துச்சு அதனால் வந்து வாருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க போருக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க கேல்குலேஷன் போட இவர் போன டைமும் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு லண்டனில் சரியா அப்போ வந்து டியூரிங் அப்போ தான் வந்து கம்ப்யூட்டருக்குரிய ஆர்கிடெக்சரையே கொடுக்குறாரு அப்போ ஒரு இரநூறுன்ற ஒரு நம்பரோட பார்ட்டிஷனாக மண்டைக்குள்ளேயே கேல்குலேஷன் போட்டு சொல்கிறாருனா சாதாரணமான ஆளாக இருக்க மாட்டார் சரியா இதில் மந்திரம் தந்திரம்னா ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் சரியா ஸோ சீனிவாச ராமானுஜனை பற்றி நிறையா பேர் பாராட்டியிருக்காங்க ஐன்ஸ்டீன் பாராட்டியிருக்காரு நிறையா பேர் பாராட்டியிருக்காங்க பிளாக் ஹோல் சரியா பிளாக் ஹோலை பற்றின தியரியெல்லாம் இருக்குது சரியா இதே மாதிரி ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஒரு தெய்வீக புலவன் மாதிரி தெய்வீக கணித மேதை இந்த ஆள் அதே மாதிரி குருட் கோடல் சரியா குருட் கோடல் இந்த ஆள் வந்து பொண்டாட்டி செத்ததுக்கு அப்புறம் சோறு தண்ணி சாப்பிடாமல் என்ன ஆயிடுச்சு செத்து போயிட்டார் இது எல்லாருமே கேட்கும்போது பொண்டாட்டி செத்த விட்டி கவலையில் செத்து போயிட்டார் இப்போ கூட ரெண்டு பேர் பொண்டாட்டி போனாடி தூக்கு போட்டு செத்து போனாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சரியா ரெண்டு பேரும் செத்து போனாங்க அவங்க கதைனா சோகமான கதை என்ன பொண்டாட்டி நகையை வாங்கி அடகு வச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறேன் என்ன விட்டு தூக்கு போட்டு செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா கதை போயிருக்கு சரியா ஆனால் இந்த ஆள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு திடீர்னு செத்து போயிட்டார் இவர் கூட ஐன்ஸ்டீன் பேசுவார் அதிகமாக பேசுவார் இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்திங்கன்னா தினமும் வாக்கிங் முப்பது நிமிஷம் வாக்கிங் போவாங்க ரெண்டு பேரும் அப்போ இவரோட தியரி வந்து நிறையா பிரச்சனையில் இருந்துச்சு ஏன்னா குவாண்டம் கிராவிட்டியோட அதை சேர்க்க முடியல குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை அப்படி இருக்கும்போது இவர் கூட பேசும்போது மேத்தமேட்டிக்ஸோட அளவுகளை இந்த ஆளுச்சு ஒரு விஷயத்தை நிரூபிக்க முடியும்னு ஒரு நிறுவனத்தை கொட் கொடுத்துட்டார் குருட் கோடல் இப்படி உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்லும்போதே மண்டை குழம்பு இல்லை எப்படா ஒரு விஷயத்தை நிரூபிக்கிறதுக்கு எப்படா நிறுவனம் கொடுக்க முடியும் இதை நிரூபிக்க முடியும்னு நிறுவனம் எப்படி கொடுக்க முடியும் கோர்ட்டில் போய் இந்த விஷயத்தை நிரூபிக்க முடியும்னு நிறுவனம் கொடுக்குறேன்ட்டு இதை பற்றி ஒரு கோர்ட் கேஸ் கூட போட்டு ஒரு அனிமேஷன் மூவினா போட்டாங்க சரியா கொஞ்சம் குழப்பமான ஆள் குழப்பமான ஆள் இல்லை தீர்க்கமான ஆள் கடவுள் இருக்காருன்ற ப்ரூஃபை கையில் வச்சுருந்தார் சரியா காட் இஸ் தேர் அப்படின்ற ஒரு ப்ரூஃபை கையில் வச்சுருந்த ஒரு ஆள் குருட் கோடல் இவரோட பின்னாடி வந்தவங்க தான் ஆலன் டியூரிங்கு அவரோட ஆர்கிடெக்சரை வச்சு தான் கம்ப்யூட்டர் டெவலப் ஆகுது ஜான் வான் நியூமன் டியூரிங் கடுத்து வரவர் சர்ச்சு தீசி சுருவாகுது இப்போ ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ரெண்டு ரூப்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் இதுனா வருது இதில் நிறையா மென்டல் மண்டையங்க நம்மக்கிட்ட கேட்கும்போது ஆட்டோ லிஸ்ட்பு படிச்சியா அதை ஒரு ப்ரோக்ராமிங்காக தான் பார்க்குறாங்க ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஃபங்க்ஷனல் பேரடிமு எவனுமே பார்க்குறதில்ல சரி இதெல்லாம் இருந்துட்டு போகுது ஸோ இந்த ஆள் இது இறந்தப்ப பொண்டாட்டி காண்டி இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னாங்க பொண்டாட்டி இறந்த விட்டி ஆனால் அந்த ஆள் உண்மையாகவே அது காண்டி இறக்கலை பைத்தியங்களில் ரெண்டு வகை இருக்குது பைத்திய சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்று அந்த ஒரு பைத்தியம் என்ன செய்யும்னா தன்னால் அடுத்தவங்களுக்கு ஆபத்து இருக்குதுன்னு நினைக்கும் இல்லைனா அடுத்தவங்களால் தனக்கு ஆபத்து இருக்குதுன்னு நினைக்கும் இந்த ரெண்டு
இவருக்கு என்ன சந்தேகம் வருதுன்னா தன்னை சுற்றி இருக்கவங்க மேலே இவங்கனா நம்மளை விஷத்தை வச்சு கொண்டு வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் வருது அதனால் சாப்பிடாமல் அந்த மனுஷன் செத்து போகிறார் இப்போ கூட அந்த ஜாலி ஜோசப் கதை கேட்டிருப்பீங்க என்ன அதை பொன்போல் என்ன செஞ்சானா எல்லாத்துக்குமே விஷத்தை வச்சு கொண்டு விட்டா என்ன எப்போலேருந்து ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கா நான் டென்த்து படிக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கா சரியா டென்த்து படத்தில் படிக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து வரிசையாக போட்டிருக்கா என்ன மாமனார் மாமியார் பார்க்க என்ன பாருங்கள் தெய்வீகமாக இருக்குது கலையை பார்த்தா மூஞ்சியை பார்த்தாலே என்ன குடும்பம் போல மாதிரி ஆனால் இப்போ என்ன செஞ்சுக்கா வாழ்சையாக போட்டு தள்ளிட்டான் இப்போ இந்த ஆளுக்கு வந்து இப்போ இந்த ஸ்னோ ஒயிட்டில் கூட ஒரு அந்த கதையில் என்ன ஒயிட் ஆப்பிள் பாய்சன் சரியா ஆப்பிள் பாய்சன் அதில் வந்து ஒரு பழத்தில் வந்து பாய்சன் வச்சு கொடுப்பாங்க சாப்பாடில் தான் மேக்சிமம் பாய்சன் வச்சு கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ ஆப்பிள் பாய்சன்றது வந்து உங்களுக்கு விஷத்தை கொடுக்குறது ஆப்பிளில் பாய்சனை கலந்து கொடுக்குறது சரியா அப்போ இந்த சூனியக்காரி வந்து விஷத்தை கலந்து கொடுக்குறா இதே மாதிரி அந்த குருட் கோடல்னு நினச்சிருக்கா யாராச்சும் நமக்கு விஷத்தை வச்சு கொண்டு வாங்கன்னு சாப்பிடாமலே செத்து போனார் அப்படின்றாங்க ஆனால் அந்த உண்மை அது கிடையாது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சமண சமணர்கள் வந்து என்ன மதுரையில் நிறையா குகையில் வாழ்ந்துருக்காங்க கழுவேற்றம்னு ஒரு இடத்துல வந்து சைவ மதம் அதிகமாக வந்து வெட்டி மார்க்கெட்டிங் காண்டி சமணர்களை போட்டு தள்ளிட்டாங்க சரியா ஜெயின் மதுரை அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஜெயின்னா சமணர்கள் சரியா இப்போ வள்ளுவர் வந்து இந்துவா என்னன்றது அதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இவர்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த கல்வெட்டுகள்லாம் வந்து உருவம் இல்லைன்னு சொன்னவங்க இவங்களும் கடவுளுக்கு இவங்களும் கிட்டத்தட்ட நாத்திகளமாக தான் மேலே இருக்க அந்த மூணு படிக்கட்டை வச்சு தான் இவங்க சமணர்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இவங்க சா விஷம் கிஷம் எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏதாச்சும் ஒரு வியாதி வந்துருச்சுன்னா சாப்பிடவே மாட்டாங்க சாப்பிடாமல் இருந்து எங்கள் கிளவி கூட செத்து போச்சு வீட்டில் எவனுமே பார்க்கல என்ன செஞ்சிச்சு சோறு தண்ணி சாப்பிடாமல் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு நான் போய் சேர்றேன்னு போய் சேர்ந்துருச்சு எங்கள் கிளவி என்ன அது மாதிரி இந்த சமணர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா ரெண்டு நாள் அந்த கிளவியை போட்டு பாடாக படுத்தினாங்க ஓ உங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு கொண்டு போவோம் தம்பி வீட்டுக்கு கொண்டு போனாங்க அட படுவாய் இப்போ இல்லை உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு நான் செத்து போக வேண்டான்ட்டு கால் உடிஞ்சிச்சு அடுத்து பார்த்துச்சு எனக்கு சோறு வேணான்னு இருந்துச்சு ரெண்டு நாள் ஒரு அஞ்சு நாள் தான் சாப்பிடாம கிடந்து செத்து போச்சு கிளவி பாவத்தை நாங்கள் சாப்பாடு கொடுத்தோம் ஆனால் சாப்பிடலை ஆனால் என்னென்னே தெரியல இது மாதிரி தான் சமணர்களும் ரொம்ப வீராப்பாக இருப்பாங்க வீராப்பு கிடையாது இவங்க கறி கூட சாப்பிட மாட்டாங்க எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க ரொம்ப சாதுவான மக்கள் என்ன ஒரு கிருமி கூட செத்துறக்கூடாதுன்னு வாயில் துணி கட்டுறவங்க இன்னொன்று செக்ஸ் வச்சுக்க மாட்டாங்க அதனால தான் சமணம் வந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டுச்சு சைவம் தலைத்து தலைத்து இந்து மதம் வளர வளர ஆரம்பிச்சிச்சு பௌத்தம் வந்து அடித்து இலங்கைக்கு விரட்டப்பட்டது சரியா அப்படி இருக்கிற நிலைமையில் உங்களுக்கு இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமணர்கள் வந்து வடக்கிருந்தல்னு வாங்க இந்த வடக்கிருந்தல் என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இவங்க சோறு தண்ணி எடுக்காமல் செத்து போயிடுவான் ஏன்னா இது மூணு காரணத்தினால செத்து போகணும் தீரா பிணி நோய் வந்துச்சுன்னா செத்து போயிடணும் தீரா துயரம் துயரம் வந்துச்சுன்னா செத்து போயிடணும் மூணாவது வந்து உலகத்தை வெறுத்து போகிறதோ தீரா துன்பம் வந்தாலோ இல்லை மக்கள் மேலே நம்பிக்கை இல்லாட்டினாலோ செத்து போயிடணும் சரியா அந்த மூணு பாயிண்ட்டு காண்டி செத்து போயிடணும் இது வந்து இந்த முனிவர்கள் மேற்கொள்வாங்க இதே தான் குருட் கோடலும் செஞ்சுருக்காரு செஞ்சுரியா ஒய்ஃப் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு தீராத துயரம் வந்திருக்கு அது ஒரு மனநோய் தீராத பிணியாக மாதிரி இருக்குது அதாவது ஒரு மனநோய் நோயாக மாதிரி இருக்குது அடுத்து வந்து உலகத்தில் இருக்கவங்க மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் போல் இருக்குது யாராச்சும் நமக்கு பாய்சன் வச்சுருவாங்களோ அப்படின்னு நம்பிக்கை இல்லாமல் போய் என்ன செஞ்சுருக்காரு சிறந்து போயிட்டார் இந்த ஆள் அரிஸ்டாட்டில் பிளாட்டோவுக்கு அடுத்து இந்த ஆளை தான் பெரிய மேதைன்றாங்க அதனால தான் இந்த தற்காலத்தில் வாழ்ந்த இந்த ஐன்ஸ்டின் வந்து இதை பாராட்டுறார் உலகத்தில் டெஸ்லாவை பற்றி பேசுகிறாங்க எடிசனை பற்றி பேசுகிறாங்க இவங்களெலாம் பற்றி பேசுவாங்க ஆனால் உண்மையாகவே யாரை பற்றி பேச மாட்டாங்கன்னா இவங்கனா மாமேதைன்னு கூட சொல்ல முடியாது எப்படி வர்ணிக்கிறதுனே தெரியாது மனித குலத்திலேயே ஒரு அதிகபட்சமான அறிவை யூஸ் பண்ணவங்க இவங்கனா ஐன்ஸ்டீனை தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவர் ஏதோ ரிலேட்டிவிட்டியை கொடுத்து இப்போ இன்றைக்கி ஃபோனில் எல்லாருமே ஜிஎஸ்எம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு விஷயத்தை பயன்பாட்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் அவன் அறிவாளின்னு கிடையாது சரியா ஒரு விஷயத்தை நிரூபிக்க முடியும்னு நிரூபிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயன்றது நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும் இது கொஞ்சம் குழப்பமான விஷயம் இது பேர் கோடல்ஸ் இன்கம்ப்ளீட்னஸ் தீரம் ட்யூரிங்கும் இதை பற்றி பேசியிருக்காரு சரியா டிசைடபிலிட்டி அன்டிசைடபிலிட்டி அதை பற்றி தனி வீடியோ போடுவோம் சரி இதை தான் மாய சதுரங்களை பற்றி சொன்னேன் ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டோம் சரியா இன்னொன்று கடைசியாக சொல்கிறேன் நம்மளோட இதுக்கும் யூக்ளீடு சரியா யூக்ளீடை பற
சரியா பேர்லினா ட்ரெஸ் இல்லாமல் சரியா யூக்ளிட் இஸ் தி ஒன்லி பர்சன் ஹூ ஹஸ் சீன் தி பியூட்டி பேர்லி சரியா ஜாமன்ட்ரியை கண்டுபிடிச்சாலு கிறிஸ்து பிறப்புக்கு முன்னாடியே இருந்தாலு இவர் ஒரு நாத்திகர் ராமானுஜன் ஒரு ஆத்திகர் சரியா கடவுளை நம்பக்கூடியவர் இவர் ஒரு நாத்திகர் கடவுளை நம்பாதவர் அப்போ அவனோட இதுபடி ஒரு நாத்திகனோட வர்ணனையை பாருங்கள் யூக்ளிட் அலோன் ஹஸ் லுக்டு தி பியூட்டி பேர் அப்படின்னா அழகிய பெண்ணாலை அம்மனமாய் கண்டவன் பெண்ணால்ன்றது கணிதத்தை சொல்கிறான் சரியா இன்னொன்று ராமானுஜத்தை கேட்கும்போது கணிதன்றது டிவைன் எனக்கு நாமகிரி தாயார் வந்து என் கனவுல வந்து எனக்கு இந்த கணிதத்தை சொல்லித்தராங்கன்றார் ராமானுஜம் எத்தனை விஷயங்களை இப்போ மறைச்சிருக்காரு மறைக்கலைன்றது இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுருக்கும் சரியா இது உண்மையாகவே சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ராமானுஜம் வந்து ஏதோ ஒரு புக்கை வச்சுருந்தார் கையில் இல்லை அவர் ஏதோ ஒன்று மறைக்கிறார் அப்படின்னாங்க அந்த புக்கை படிச்சுட்டு தான் இவ்வளோ தூரம் கொடுக்குறாரு சரியா அதே மாதிரி ராமானுஜத்தோட லெட்டர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ராமானுஜன் லெட்டர்ஸ் டு ஹாடி சரியா லெட்டர்ஸ் டு ஹார்டி சரியா லெட்டர்ஸ் டு ஹார்டி இதுதான் வந்து ராமானுஜன் ஹார்டிக்கு எழுதுன லெட்டர் ஐயா நான் வந்து ஒரு கிளர்க்கு இப்படி நான் சில ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸை பற்றி சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதை நான் சொல்லும்போது சில பேர் என்னை பைத்தியக்காரன் கூட நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறார் சரியா இப்போ இதில் இருக்க மொதல் ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் சரியா இந்த மொதல் ஈக்குவேஷனை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கன்வர்ஜன்ஸு அதாவது இது எல்லாத்தையுமே கூட்டினோம்னா ஒரு நம்பர் கன்வர்ஜ் ஆகாது சரியா இவர் ஒருத்தர் தான் பை எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் கோல்டன் ரேஷியோ மூணுத்தையும் என்ன ஆச்சு அதை பற்றி தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் போய் பாருங்கள் சரியா இப்போ கீழே வந்து பையோட அப்ராக்சிமேஷன் கூட கொடுத்துருக்காரு சரியா இப்போ நான் இருக்க போய் இவருக்கு உண்மையாகவே இந்து சமயத்திலேருந்து இவருக்கு அதி அறிவு வந்துச்சா இல்லை சித்தர் வழிபாட்டிலேருந்து அறிவு வந்துச்சா சித்தர்கள்கிட்டருந்து பிராமணர்களுக்கு அறிவு போச்சா இல்லை பிராமணர்கள்கிட்டருந்து சித்தர்களுக்கு அறிவு வந்துச்சா இல்லை சமணர்கள் வந்து சித்தர்களுக்கு அறிவு கொடுத்தாங்களா இல்லை சித்தர்கள் சமணர்களுக்கு அறிவு கொடுத்தாங்களா சைவம் சமணத்தை வாழ வச்சுச்சா வை சமணம் சைவத்தை வாழ வச்சுச்சா இல்லை யார் யாருக்கு அறிவு கொடுத்தாங்க இவங்க மூணு பேருமே பேசுகிறது ஒன்று தான் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த மதத்தை பரப்புறதுக்காண்டி ஒவ்வொருத்தரோட மத ரீதியான கொள்கையில் பரப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு வந்து கணிதம் ஃபிசிக்ஸ் இலக்கியம் எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸுன்றது நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன் அது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் அடக்க முடியாத ஒரு கலை ஒரு சூப்பர் பவர் சரிங்களா அதோட பிரம்மாண்டத்தை வளர்க்கவே முடியாது சரியா இஸ்லாமில் ஒரு வார்த்தை இருக்கும் கடவுள் மிகப்பெரியவன்ட்டு அதையும் ஃப்ராக்டல்ஸையும் யோசிச்சுக்கிட்டே தூங்குங்க இதோட வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப டீப